ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഡൊമൈൻ ഓഫ് ഫിസിക്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സി ബി എസ് ഇ ടെൻത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ലൈറ്റിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു വീഡിയോ ഓൾറെഡി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞായിരുന്നു അതായത് അതിന്റെ തുടക്ക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ആ വീഡിയോ കാണുക ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തി എന്താണ് സ്പെറിക്കൽ മിറേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അതായത് എന്താണ് സ്പെറിക്കൽ മിറർ സ്പെറിക്കൽ മിററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന സ്പെറിക്കൽ മിറേഴ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്നും ഒന്ന് കോൺകേവ് മിററെന്നും ഒന്ന് കോൺവെക്സ് മിററെന്നും കോൺകേവ് മിറർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് കർവിഡ് ഇൻവേർഡ് ആണ് എങ്കിൽ അത് കോൺകേവ് മിററും റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് കർവിഡ് ഔട്ട്വേർഡ് ആണ് എങ്കിൽ അത് എന്തുമാണ് കോൺവെക്സ് മിററുമാണ് നമുക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാനുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത ടോപ്പിക് ആണ് ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കസ് ഓഫ് കോൺകേവ് മിററും അതുപോലെ ഫോക്കസ് ഓഫ് കോൺവെക്സ് മിററും ഫോക്കസ് ഓഫ് കോൺകേവ് മിറർ ആൻഡ് ഫോക്കസ് ഓഫ് കോൺവെക്സ് മിറർ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഫോക്കസ് ഓഫ് കോൺകേവ് മിറർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം കോൺകേവ് മിററിന്റെ ഫോക്കസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫോക്കസ് ഓഫ് കോൺകേവ് മിറർ അപ്പൊ നമ്മളൊരു കോൺകേവ് മിററിനെ എടുക്കണം അപ്പൊ ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോൺകേവ് മിറർ എന്ന് കരുതുക ദിസ് ഇസ് എ കോൺകേവ് മിറർ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇത് കോൺകേവ് മിറർ ആകണമെങ്കിൽ ഈ ഇൻവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ റിഫ്ലക്ടിങ്ങും ഔട്ട്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ എന്തായിരിക്കണം നോൺ റിഫ്ലക്ടിങ് ആവണം അപ്പൊ അത് നോൺ റിഫ്ലക്ടിങ് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഔട്ട്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതുക ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതുക ഓക്കെ ആണല്ലോ ഔട്ട്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു ദൻ ഇതാ നമ്മൾ ഇത് അതിന്റെ സെന്റർ ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് പോൾ ഈ പറയുന്ന സ്പെറിക്കൽ മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പിയറിന്റെ പാത്തായിരിക്കും ആ സ്പിയറിന് എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു സെന്റർ കാണും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ദെൻ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിനെയും പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് പ്രിൻസിന പോളിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ഇമാജിനറി സ്ട്രേറ്റ് ലൈനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി എന്താണ് കോൺകേവ് മിററിന്റെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് റേ വരുന്നു ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് റേ വരുന്നു അത് നേരെ ഇതാ ഈ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസിൽ വന്ന് വീണിട്ട് അവിടുന്ന് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യപ്പെടും ഓക്കെ ആണല്ലോ അവിടുന്ന് എന്ത് ചെയ്യും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് ഇതാ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോകും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ പറഞ്ഞിത്രേ ഉള്ളൂ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരല ആയിട്ട് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് കോൺകേവ് മിററിന്റെ സർഫസിൽ വെച്ച് റിഫ്ലക്ഷൻ നടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യും നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ലൈറ്റ് റേ കെടുത്തുന്നു പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരൽ ആയിട്ട് വരുന്ന മറ്റൊരു ലൈറ്റ് റേ ഓക്കെ ആണല്ലോ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരൽ ആയിട്ട് വരുന്ന മറ്റൊരു ലൈറ്റ് റേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ ലൈറ്റ് റേയും വന്ന് ഇവിടെ തട്ടിയിട്ട് ഇതും എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യപ്പെടും ദ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ എന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരൽ ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ ലൈറ്റ് റേസും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ഒരേ പോയിന്റിലൂടെ ആയിരിക്കും കടന്നു പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ പോയിന്റിലേക്ക് വന്ന് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും മീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ആൻഡ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഫോക്കസ് അതിനെയാണെന്ന് ഒന്ന് വിളിക്കുക ഫോക്കസ് എന്ന് വിളിക്കുക അതായത് ഇതാ നോക്കിയാൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് റേ ഇവിടുന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതും ഏത് വഴി തന്നെ പാസ് ചെയ്യും ഈ സെയിം പോയിന്റിലൂടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്ത് പോകും പാസ് ചെയ്ത് പോകും ഓക്കെ ആണല്ലോ നമ്മളിതാ ഇവിടെ കടുത്ത ലൈറ്റ്
അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം വിൽ ഇന്റർസെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിൽ മീറ്റ് ഓക്കെ ആണല്ലോ വിൽ കൺവേർജ് ടു എ പോയിന്റ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് കാൾഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് ഓഫ് കോൺ കേവ് മിറർ ഓർ സിംപ്ലി ഫോക്കസ് ഓഫ് കോൺ കേവ് മിറർ അപ്പൊ എന്താണ് ദ ലൈറ്റ് റേ ഇസ് കമ്മിങ് പാരലൽ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ അറ്റ് ദി കോൺ കേവ് സർഫസ് വിൽ കൺവേർജ് ടു എ പോയിന്റ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് കാൾഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് ഓഫ് കോൺ കേവ് മിറർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിൽ കൺവേർജ് കൺവേർജ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത് റിയൽ ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനൊരു പേര് വിളിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് എ റിയൽ ഫോക്കസ് എന്ന് വിളിക്കും ഇതെന്താണെന്ന് പറയും ഒരു റിയൽ ഫോക്കസ് ആണെന്ന് പറയും അപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ ഓർക്കുക എന്താണ് കോൺകേവ് മിററിന്റെ ഫോക്കസിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അത് കൺവേർജി മിറർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അതെന്താണെന്ന് കരുതുക റിയൽ ഫോക്കസ് ആണെന്ന് കരുതുക ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഈ പറയുന്ന സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ മുതൽ പോള് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ മുതൽ പോള് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ ഒരു പേര് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ മുതൽ പോൾ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ വിളിച്ച പേരെന്തായിരുന്നു റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ആണ് അതുപോലെ ഫോക്കസ് മുതൽ പോൾ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ അതായത് ഫോക്കസ് മുതൽ പോൾ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചറും ഫോക്കൽ ലെങ്ത് തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഡിറേവ് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് എന്തായാലും ഡിറേവ് ചെയ്യാനില്ല ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മതി ഈ ഫോക്കൽ ലെങ്തിന്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും ടു ടൈംസ് ലാർജർ ആയിരിക്കും എന്നെന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ടു എഫ് ആയിരിക്കും ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മറന്നു പോകരുത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ടു എഫ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കോൺകേവ് മിററിന്റെ ഫോക്കസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം എന്താണ് കോൺവെക്സ് മിററിന്റെ ഫോക്കസ് അടുത്ത എന്താ പറയുന്നത് കോൺവെക്സ് മിററിന്റെ ഫോക്കസ് ആണ് ഫോക്കസ് ഓഫ് കോൺവെക്സ് മിറർ കോൺവെക്സ് മിററിന്റെ ഫോക്കസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ കോൺവെക്സ് മിററിന്റെ ഫോക്കസിന് സംസാരിക്കുക നമുക്ക് ആദ്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതാ മിറർ എടുക്കുന്നു ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ മിറർ ഓക്കെ ആണല്ലോ കോൺവെക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇതാ ഇന്നർ സൈഡ് ഞാൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇന്നർ സൈഡ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തു ക്ലിയർ ആണ് ഇത് അതിന്റെ പോളാണ് ഇത് കർവിഡ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ആണെന്ന് കരുതുക ഇതെന്താണെന്ന് കരുതുക പോൾ ആണെന്ന് കരുതുക ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇവിടെ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യണം എങ്ങോട്ടായിരിക്കും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക അത് എങ്ങോട്ടാണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞുവെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ തീരുമാനിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഒന്ന് നോക്കാം എന്ന് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ മിറർ എന്ന് കരുതുക ഇത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ഇത് പോള് ഇത് സെന്റർ ഓഫ് കർവേജ് ഒരു ലൈറ്റ് റേ ഇതാ ഇവിടേക്ക് വന്ന് വീഴുന്നു എന്ന് കരുതുക ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇൻസിഡന്റ് റേ ഇതാണ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വരയ്ക്കണം നോർമൽ വരയ്ക്കണം ഒരു സ്പെറിക്കൽ സർഫസിന് നോർമൽ വരയ്ക്കാൻ വലിയ പാടൊന്നുമില്ല എന്ത് ചെയ്യുക സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ നിന്നൊരു ലൈൻ വരച്ചാൽ മതി അപ്പോ ഇതിന് നോർമൽ വരയ്ക്കാൻ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൽ നിന്നൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം ലൈൻ വരച്ചു ഓക്കെ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നോർമൽ ഇത് ഇൻസിഡന്റ് റേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ അപ്പൊ ഇതേ ആംഗിൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരണം അപ്പൊ ഇതാ ഇങ്ങനെ വന്നേ പറ്റൂ ദിസ് വിൽ ബി ദ റിഫ്ലക്ട് റേ അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചു ഇതാ ഇൻസിഡന്റ് റേക്ക് വന്നു
അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും കോൺകേവ് മിററിനെ കോൺവേർജിങ് മിറർ എന്ന് വിളിച്ചത് പോലെ കോൺവെക്സ് മിററിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഇറ്റ്സ് എ ഡൈവേർജിങ് മിറർ എന്ന് വിളിക്കാം എന്ന് വിളിക്കാം ഡൈവേർജിങ് മിറർ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡെഫിനിഷൻ പറയാം ഡെഫിനിഷൻ പറയാം ദ ലൈറ്റ് റേസ് കമ്മിങ് പാരലൽ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ദ ലൈറ്റ് റേസ് കമ്മിങ് പാരലൽ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ അച്ച് കോൺവെക്സ് സർഫേസ് ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ അച്ച് കോൺവെക്സ് സർഫേസ് വിൽ അപ്പിയർ ടു ബി ഡൈവേർജ് ഫ്രം എ പോയിന്റ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് റിയൽ അല്ല അപ്പിയർ ആണ് നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് അപ്പിയർ ടു ബി ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും തോന്നും അപ്പിയർ ടു ബി ഡൈവേർജ് ഫ്രം എ പോയിന്റ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് And that point is called, in the end, focus of convex mirror. Nerethe parne bole, yuvda real alla api nindha ane chi se, virtual focus. In the end, one virtual focus I regim. Okay, anna lo. Ito nerethe parne kari ngil vidayim baadu gaan. C mudal, alai vaa center of curvature mudal, pole vare ola agalathine nambil vilicche pere radius of curvature maan. Angana anangil focus mudal, pole vare ola agalathine nambil vilicche pere radius of curvature maan. ഫോക്കൽ ലെങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ടു എഫ് ആയിരിക്കും അതായത് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കൽ ലെങ്തിന് എന്തായിരിക്കും ഡബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോക്കസ് ഓഫ് കോൺകേവ് മിററും ഫോക്കസ് ഓഫ് കോൺവെക്സ് മിററും ഓക്കെ ആണല്ലോ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് എന്ത് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സ്പെറിക്കൽ മിറർ സ്പെറിക്കൽ മിററിന്റെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ കോൺകേവ് മിററിന് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ പഠിക്കണം അതുപോലെ ഏതും പഠിക്കണം കോൺവെക്സ് മിററിന് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ പഠിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറയുന്ന കാര്യം ഒരിക്കലും എക്സാം അങ്ങനെ ചോദിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കോൺകേവ് മിററിന്റെയും കോൺവെക്സ് മിററിന്റെയും ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നാല് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ആ നാല് പോയിന്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു നാല് പോയിന്റ് പഠിച്ചാൽ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കോൺകേവ് മിററും കോൺവെക്സ് മിററും ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ നാല് പോയിന്റ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തന്നെ പറയാം കോൺവെക്സിന്റേത് കോൺകേവിന്റേത് അതുപോലെ ഏതിന്റേത് കോൺവെക്സ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഞാൻ പോയിന്റ് പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഫിഗർ വരച്ച് കാണിക്കാം ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ദാ ഇത് നമ്മുടെ മിറർ ആണെന്ന് കരുതാ ഇത് അതിന്റെ ഫോ വെറിക്കൽ സർഫസ് സോറി അതായത് നമുക്ക് നേരെ കോൺകേവ് മിററിന്റെ കേസിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ കോൺകേവ് മിറർ ഇത് നമ്മൾ ഔട്ടർ സർഫസ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ ഔട്ടർ ഷെയ്ഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാൻ ഫുള്ള് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പോള് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഇത്രയും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ടിനെ ഇവിടെ കറക്റ്റ് നടുക്കായിട്ട് ആര് കാണും ഫോക്കസ് കാണും ഇത് ഇത്രയും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കാരണം ഇതിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ഇത് ഓക്കെ ആണല്ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എഫ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ട് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫോക്കസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ട് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേ എങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യും ഫോക്കസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആണല്ലോ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ എല്ലാം ഇതിന്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് അതായത് മിററ് ഔട്ടർ സർവീസ് ഞാൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടോണെന്ന് കരുതുക ഇത് പോള് ഇത് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഇത് ഫോക്കസ് അടുത്ത പോയിന്റ് നേരെ തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ മതി ഫോക്കസിലൂടെ വരുന്ന ലൈറ്റ് റേ എങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യും പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ട് പോകും ഫോക്കസിലൂടെ വരുന്ന ലൈറ്റ് റേ എങ്ങനെ പോകുന്നു പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ട് പോകുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ട് ഫോക്കസ് കൂടെ വരുന്ന ലൈറ്റ് റേ തിരിച്ചു അതിലേ കൂടെ പോകും അതായത് ഇതിന് നേരെ റിവേഴ്സ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇത് നമ്മുടെ മിററ് ഔട്ടർ സർവീസ് ഞാൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ഇത് പോള് ഇത് ഫോക്കസ് ഇതെന്താണ് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ അടുത്ത പോയിന്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ലൈറ്റ് റേ വന്ന് പോളിൽ വീഴുന്നു എന്ന് കരുതാം ഒരു ലൈറ്റ് റേ വന്ന് എവിടെ ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്നു പോളിൽ
പാരലായിട്ട് പോകും പോളിലേക്ക് വന്നു വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് അതേ ആംഗിളിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യപ്പെടും ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് എന്ത് ചെയ്യും സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ കൂടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ചു വരും അപ്പൊ ഈ ഒരു നാല് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും വരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺവെക്സ് മിററിന്റെ കേസ് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ ആളുടെ കേസിലാണ് കോൺഗേവ് മിററിന്റെ കേസിലാണ് കോൺവെക്സ് മിററിന്റെ കേസിലും പ്രത്യേകത ഇതൊക്കെ തന്നെ ആണ് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രം അതായത് ഇമേജിന്റെ പടം അല്ലെങ്കിൽ ഫിഗർ മാത്രം ചെറുതായിട്ട് മാറും നോക്കാം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇത് സോറി കോൺ കേവ് അല്ലല്ലോ കോൺവെക്സ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത കോൺവെക്സ് നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചു വരയ്ക്കുന്നു ഇത് ഫോക്കസ് സോറി പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സ് ഇത് ഷെയ്ഡ് ഇട്ടോണ്ടെന്ന് കരുതിക്കൂടുക ഇത് പോള് ഇത് ഫോക്കസ് ഇത് സെന്റർ ഓഫ് കർവേജ് ഓക്കെ ആണല്ലോ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലായിട്ട് വരുന്ന ലൈറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലായിട്ട് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നതായിട്ട് തോന്നുകൂടെ ഈ ഫോക്കസിൽ നിന്ന് വരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലായിട്ട് വരുന്നത് ഫോക്കസ് ഇവിടെ പോകും ഇവിടുത്തെ കേസ് എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലായിട്ട് വരുന്നത് ഫോക്കസിൽ നിന്ന് വരുന്നതായിട്ട് തോന്നും ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ഇത് മിററ് ഇത് പോൾ ഇത് ഫോക്കസ് ഇതെന്താണ് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഇതല്ലേ ഫോക്കസ് ഈ ഫോക്കസിലേക്ക് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേ ഇവിടുന്ന് ഒരു ലൈറ്റ് റേ ഫോക്കസിലേക്ക് വരുന്നു എന്നിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഫോക്കസിലേക്ക് വരികയാണെന്ന് കരുത അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഇവിടുന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ പോകും പാരലായിട്ട് പോകും ഇതാ ഇവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്താണ് ഫോക്കസ് ഇവിടെ വരുന്ന ലൈറ്റ് റേ പാരലായിട്ട് പോകും ഇവിടെ ഫോക്കസിൽ കൂടെ വരുന്നതെന്നല്ല ഫോക്കസിലേക്ക് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് എന്ത് ചെയ്ത് പോകും പാരലായിട്ട് പോകും ഓക്കെ ആണല്ലോ ആൻഡ് തേർഡ് പോയിന്റ് ഇത് കോൺകേവ് മിററാണ് ഇത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സ് ആണ് ഇത് പോള് ഇത് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഇത് ഫോക്കസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ പോയിന്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പോളിലേക്ക് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേ ഈ ആംഗിൾ എക്സ് ആണെങ്കിൽ അതേ ആംഗിൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും ദിസ് വിൽ ബി എക്സ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇത് മിറർ ഇത് ഫോക്കസ് ഇത് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് റേ അതായത് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിലേക്ക് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേ ഇതാണ് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ അപ്പൊ നമ്മൾ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ ഇരിക്കും ദ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിലൂടെ വരുന്ന ലൈറ്റ് റേ അതുവഴി എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ചു പോകും സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിലേക്ക് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതുവഴി തന്നെ തിരിച്ചു പോകും അപ്പൊ ഇതാണ് നാലും നാല് എട്ട് പോയിന്റ്സ് ഈ എട്ട് പോയിന്റ്സ് അറിയാമെങ്കിൽ സ്പെറിക്കൽ മിറേഴ്സിന്റെ അത് കോൺകേവ് ആയാലും ഏതായാലും കോൺവെക്സ് ആയാലും നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ എന്തായിരിക്കും എളുപ്പമായിരിക്കും നാല് നാല് പോയിന്റ്സ് നാല് നാലും എട്ട് പോയിന്റ്സ് പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഇതാണ് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ബൈ സ്പെറിക്കൽ മിറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യം ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നിന്റെ ആയിട്ട് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം വരയ്ക്കണം അപ്പം ഇത് ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയായിരുന്നു എന്താണ് ഫോക്കസ് ഓഫ് കോൺകേവ് മിറർ ഫോക്കസ് ഓഫ് കോൺവെക്സ് മിറർ രണ്ട് മിററിന്റെ ഫോക്കസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഫോക്കസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ബൈ സ്പെറിക്കൽ മിറേഴ്സ് സ്പെറിക്കൽ മിറേഴ്സിന്റെ ഇമേജ് ഫോർമേഷനുമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് കോൺകേവ് മിററിന്റെ ഫോക്കസും കോൺവെക്സ് മിററിന്റെ സോറി കോൺകേവ് മിററിന്റെ ഇമേജ് ഫോർമേഷനും കോൺവെക്സ് മിററിന്റെ എന്തുവാണ് ഇമേജ് ഫോർമേഷനുമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഒറ്റ സിംഗിൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും നല്ല വളരെ വലിയ ടോപ്പിക്കാണ് എക്സാം ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ നമ്മൾ ഉടനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചാൻസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവര് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിൽ സോറി ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിന്ന് ആ ലിങ്ക് എടുത്ത് വീഡിയോ കാണുക ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഈ ചാനൽ 